Pigia na msikilizaji. Tulikuwa tumeishia Rozana akitueleza jinsi hali ya mamake alivyoweza kuanza kuumwa. Na tatizo kubwa ambalo waliweza kulifahamu Rozana ni mamake kuweza kuishiwa damu. Hilo ndilo kubwa zaidi ilikuwa likimsumbua lakini jana pia tuliweza kuelezana mpaka mamake kuweza kupatwa na umauti. Nini ambacho kinaendelea baada ya mama kupatwa na umauti? Hapo sasa leo tunafahamishana zaidi. Mimi nikwambie kati ya visa ambavyo natakiwa uvisikilize kila sekunde hiki. Ni kisa kikubwa sana kina mafundisho makubwa. Mbaka Rozana anatuletia kisa hiki katika report ya leo ana mengi sana wewe ukiasikia yatakupeleka hatua nyingine. Kwa hiyo mimi niko hapa kuhakikisha na yawakilisha haya kwako kwa uzuri kabisa. Rozana anasema kwangu hiki ni kipindi kigumu sana. Taarifa za kifo cha mama zinanichanganya sana akili yangu. Kanya Rozana anasema ni msiba. Sisi tumekuja kondoa. Na hatuna miaka mingi hapa kondoa. Sisi ni wageni naweza nikasema. Tupo na wenyeji wetu ambaye zaidi alikuwa ni madam Zena ambaye kabla mama hajapata na mauti kulikuwa na migogoro. Na kikubwa zaidi ni mama kuweza kubeba mume wa madam Zena. Lakini kipindi chote cha ugonjwa mume wa madam Zena hakumwacha mama. Alikuwa pamoja naye. Mpaka umauti unapomkuta mume wa madam Zena alikuwa yuko pamoja na sisi. Lakini madam Zena hakuwahi kuja hospitali kumuona mama. Natoka katika taratibu hizi za msiba bado sikuweza kumuona kwa siku hizi za awali. Haya ni maneno anatueleza ndugu yetu anaitwa Rozana Safari ambayo anaipitia Rozana. Rozana anasema kifo cha mama kwangu niliona kama ni ghafla kwa sababu mamangu alikuwa ni mzima wa afya kabisa. Lakini mimi sikuwa na umri ule wa kusema kuhoji sana. Zaidi zaidi nilikuwa nikilia sana. Wako watu ambao walinifariji kwa sababu mama alikuwa anafanya kazi. Marafiki wa mama walinifariji sana katika kipindi kikigumu. Lakini hata mume wa madam Zena aliniambia usijali tuko pamoja. Najua unavojisikia lakini huu ni msiba, lazima ujikaze kwa sababu lazima ifike wakati tuweze kumpumzisha mama katika nyumba yake ya milele. Rozana nasema taratibu za msiba zilianza. Unajua msiba nyumba inavyopatwa na msiba vitu vilitolewa nje na mambo mengine yaliweza kuendelea lakini kwa maelezo ambayo mimi niliweza kuambiwa na mume wa madam Zena mama aliweza kuacha uhusia atakapofariki basi mwili wake asizikwe kondoa mwili wake usafirishwe upelekwe Tanga na kwa maelezo haya ina maana mume wa madam Zena yeye ndo alikuwa anajua huko Tanga ni wapi ambako msiba utaenda. Taratibu zilifanyika na mwisho wa siku taratibu za safari pia zilifanyika na safari ilikuwa inatakiwa tuanze kutoka Kondoa twende Tanga ambako huko ndiko tutaenda kumpumzisha mama. Mimi niliweza kumuuliza mume wa madam Zena. Yeye ndiye kama kiongozi wa kila kitu hapa katika msiba. Nikamwambia mbona mimi sijawahi kwenda Tanga? Mama hajawahi kunipeleka Tanga hata siku moja. Tunaenda Tanga kwa nani? Mume wa madam Zena akaniambia, "Ninajua hilo kama hujawahi kufika Tanga, lakini kule Tanga ndio ndugu zako wapo." Na yeye amesema lazima akazikwe huko. Twende huko na kuna mtu ambaye amenielekeza, yeye tutampigia simu. Atafika na atatupeleka moja kwa moja mpaka katika kaya yake huko Tanga. Haya maneno Rozana anatueleza anasema ndivyo ilivyokuwa walio changa waliweza kuchanga lakini kwa muda wote hapa sikuweza kumuona madam Zena hakuonekana kabisa kwenye msiba Tulianza safari kutoka Tanga safari kutoka tang, safari kutoka Kondoa tunaelekea Tanga Rozana anasema nikiwa niko njiani mengi sana kwenye ufahamu wangu nilikuwa najiuliza lakini sina majibu hata nikisema ni kuambia nilivyokuwa najiuliza pengine naweza nikakuchosha sana lakini safari ilizidi kusonga mbele tuliambatana na baadhi ya wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi na mama tulikuwa na mume wa madam Zena alikuwa na marafiki zake kama wawili hawa ndio tuliweza kuambatana nao na kumbuka kulikuwa kuna majirani ambao walikuwa ni wawili tuliambatana nao sio watu wengi ambao tuliambatana 
kwenda Tanga kwa ajili ya kuweza kumpumzisha mama. Rosana anasema safari ilizidi kusonga mbele kutoka kondoa mpaka Tanga tulizidi kusonga mbele. Rosana anasema kiongozi wetu ni huyu hapa ambaye ni mume wa Madam Zena. Tumefika mpaka Tanga mjini. Safari ndefu kidogo. Natupo na mwili wa mama katika gari. Mume wa Madam Zena alikuwa anasema kuna mtu ambaye yeye ndio kiongozi atakayetupeleka katika makazi ambayo mama alikuwa anaishi. Kwa hiyo ndio alikuwa akiwasiliana naye. Na Mungu aliweza kujalia katika hilo zoezi na tukapata nafasi ya kuweza kukutana na huyo mtu. Alionekana na uchungu sana. Baada ya kujua kwamba tupo na mwili wa mama katika msafara huu. Mimi nilimtazama machoni mwake macho yake yalikuwa yakilengalenga machozi sijajua huyu na mama wanafahamiana vipi lakini yeye ndio alikuwa kama kiongozi wetu lakini liko neno ambalo niliweza kulisikia alisema mimi napafahamu ambapo Lucy anaishi yani kwao lakini sio kwamba familia yake inanifahamu mimi hapana ila alishawahi kunionyesha kwao lakini mengi zaidi ya hapo mimi sifahamu. Sasa sijajua tunafanyaje. Lakini huyu mume wa Madam Zena nilimsikia anasema, "Madam tupo na mwili. Tutaofikisha. Madam tumekutana na wewe. Wewe ndio dira yetu basi tutafika tu." Tulianza tena safari. Mama anaishi Tanga lakini si Tanga mjini. Ni katika wilaya moja hapa hapa Tanga. Tulifika mpaka hapo ambapo huyu ambaye alikuwa anatueleza aliweza kutufikisha. Nyumba tuliyokuta ambayo naambiwa mamaangu ndo kwao. Ni kijumba. Yaani kidogo kidogo. Ni kijumba ambacho kipo shambani. Ambako ndiko naambiwa kwamba huko hapa ndipo mamaangu kwao. Rosana anasema yani kijumba kidogo yani unaweza ukasema labda ni mtu amejenga kijumba labda anahifadhi humo vitu vyake labda lakini kama sio mahali mtu anaishi Tulifika huko mashambani na msafara huu Tukafika na kupaki magari na kushuka yani hakuna taarifa yoyote hata huko mawasiliano hakuna Rosana anasema tulipoweza kufika hapo basi moja kwa moja mume wa madam Zena ambaye alikuwa kama kiongozi wetu yeye alikuwa msari wa mbele aliweza kusogea lakini katika hiki kijumba aliweza kutoka bibi mmoja Rosana anasema bibi huyu aliweza kutoka nami nikamuona ni mbibi yani mbibi huyu nasema kwamba huyu ni bibi na akaonekana tu kawaida hashtuki chochote na mume wa Madam Zena ndo aliweza kumfuata na akamsalimia na sisi tukiwa tunasikia na akasema ugeni huu ni wako bibi. Akasema ugeni wangu unatoka wapi? Nipo ambapo tulisikia mume wa Madam Zena akimwambia sisi ni wageni wako tumekuja bibi. Naomba tuweze kuzungumza sisi tunaweza tukakaa mbele tukazungumza. Inaonekana mume wa Madam Zena hakutaka sisi tuweze kusikia hasa mazungumzo ambayo walikuwa wanazungumza walikaa mbali kidogo wakizungumza kama dakika tano nilivyokuwa namtazama hata huyu bibi kama anasikiliza kwa makini sana nilianza kuona kama huyu bibi anazungumza lakini anarusha hivi mikono lakini baadaye alimwambia na sauti ikasikika akasema nasema mmekosea nyumba huyo Lucy mnem semea hapa sio kwao lakini mume wa madam Zena akasema mimi naamini hapa ndipo kwa kina Lucy. Lakini huyu bibi akasema hamwezi kunielewa. Nimesha sema hapa mmekosea nyumba. Naomba msinipotezee muda. Bibi huyu aliingia moja kwa moja katika hiki kijumba. Yaani nasema ni kijumba kwa sababu ni kijumba kidogo. Na aliingia kwenye kijumba chake na akafunga mlango. Huyu ambaye alikuwa ametuleta 
akasema sio rahisi kuweza kuelewa kile ambacho tunamweleza nafikiri tungewaza mapema tungeweza kwanza kuwaona viongozi wa kijiji kwa sababu tupo na mwili na tujui hawa watu hawajaonana kwa muda gani baada ya kuweza kushauriana hayo mume wa madam zena pamoja na baadhi waliweza kuondoka na moja kwa moja kwenda kutafuta viongozi ambao wanaweza kuzungumza nao na haikuchukua muda kweli waliweza kurejea pale wamerejea na hawa viongozi walishaambiwa inaonekana mapema walikuja na kuanza kumuita jina la huyu bibi lakini nilishangaa jina la huyu bibi ambaye alikuwa ameingia katika hiki kijumba jina lake linafanana na langu kwa sababu mmoja kati ya huyo mzee akasema bibi Rozana toka bwana huko tuje tuzungumze mzee mwenzangu haya mambo ya kuzungumza hawa watu wametoka mbali wamechoka hebu wapi hata nafasi hata dakika chache kuweza kuzungumza tuyajenge hapa uje lakini pia wakao wanazungumza na kiluga ambacho mimi siku nakijua inaonekana ni luka ambayo inatumika huku huko Rozana anasema pamoja na kubembelezwa huyu bibi hakufungua mlango na muda ulikuwa unasogea muda ukafika usiku kabisa huyu bibi akotoka nje kabisa yani kulitulia kimya nao wazee waliweza kushauri kwamba huyu ameshtuka amepata mshtuko Embu tumpe nafasi lakini sisi kwenye gari tulikuwa na mwili wa mama. Rozana anasema hakuna kitu kiliniuma kama hichi. Mama aliishi maisha gani? Inawezekana vipi ndugu zake kukataa mwili wake? Inawezekana vipi wasijali chochote kuhusu msiba wake? Unajua kifo ni kitu kinashtua sana. Kwa nini hawa hawajali chochote? Uwezi amini huyu bibi hakutoka. Mimi na hao wengine ambao tulikuwa tumeambatana kwenye msiba tulilala kwenye magari. Na palipo pambazuka asubuhi nyingine wale wazee walitoonia huruma sana. Hawakuchoka kuendelea kumuomba huyu bibi tuweze kuzungumza naye. Bibi mbibi moja ambaye naye alikuwa amekuja kwa ajili ya kumsi bibi mwenzie. Alimwambia kwa lugha ambayo mimi sikuielewa. Lakini baadaye alimwambia hivi hata kama utakataa lakini huyu ambaye ameletwa katika jeneza huyu ni mjukuu wako na hajakubali azikwe na watu baki amekukumbuka wewe bibi yake na ndio maana ameletwa mpaka huku kungekuwa na uwezekano wangemzika huko huko lakini hajakubali akawaambia msinizike nipelekeni kwa bibi yangu fungua mlango tuongee sasa sikujua zaidi maneno ambayo huyu bibi aliweza kuzungumza kwa sababu maneno haya ndio yaliweza kumfanya huyu bibi akafungua mlango amefungua bibi huyu mlango machozi anamtoka akasema lakini kwa nini huyu mtoto anitendee mimi hivi kwa nini anifanyie hivi yule bibi mwingine akamkumbatia huyu bibi ambaye ndo bibi ambaye ndo 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 bibi mwenyeji wetu sasa huyu ambaye ndo tumempelekea mwili akimbembeleza akimwambia kumbuka jinsi ambavyo ulikuwa unampenda huyu mjukuu amekosea msamehe chuchukue mwili huu tukauzike hapo mzike na wazee wale wengine wakambembeleza na wako pia na ndugu ambao ndo nikajua kama yuko pia na ndugu na wao wakaridhia kwamba uupokee mwili wa mama wa uzike. Unajua hata wale wote tuliowambatana nao. Hata wao walikuwa na maswali mengi sana. Sijajua mume wa madam Zena anajua nini zaidi. Ambacho mama amemweleza kwa sababu yeye ndo alikuwa naye karibu kuliko mtu mwingine yeyote. Lakini katika yote tulipokelewa na zoezi alikuchelewa taratibu kwa ajili ya kuweza kumpumzisha mama zilianza kufanyika na kaburi la mama tulilichimba katika maeneo ya ardhi ile ile yani kwenye hichi kijumba pembezoni tu tuliweza kuchimba na pembeni tukaambiwa kwamba kulikuwa na kaburi ambalo tukaambiwa hapo alipumzika mamake na mama haya ni maneno anazungumza 
anaitwa Rosana ambaye anatufahamisha katika safari ambayo ameipitia. Ripoti ya leo ubaoni. Rosana anasema haya mambo yasikie tu kwa mtu. Lakini pale ambapo unakutwa na changamoto kama hizi mnapeleka msiba halafu anakataa mwili ni changamoto sana. Lakini tuliweza kufanikiwa tukaweza kumpumzisha mama katika nyumba yake ya milele katika eneo hili na hii ni baada ya huyu bibi kuweza kuridhia mimi mpaka sasa hivi sijui hawa watu ni akina nani japo unajua ni ndugu na mama mengi siyafahamu lakini tulipoweza kumaliza kumpumzisha mama kulikuwa na kikao ambacho hichi kikao kilikuwa ni kikao kifupi cha ndugu pamoja na sisi pia wageni ambao tulikuwa tumekuja na katika mengi aliweza kuzungumzwa mume wa madam Zena alishukuru sana kwanza kwa kuweza kutopokea na kuweza kufanya ili zoezi la kuweza kumpumzisha mamangu ambaye anaitwa Lucy lakini pia aliweza kuwashukuru wazee wa kile kijiji kwa upendo wa dhati ambao wameonyesha na kuhakikisha ili zoezi linakamilika na aliweza kumshukuru pia bibi sana ambaye ni huyu bibi sasa lakini akasema mimi nimefahamiana na Lucy si miaka mingi sana ni mtu ambaye alitoka Moshi alikuja kuondoa kuishi lakini baadaye alianza kuumwa ghafla na akapatwa na umauti. Lakini wakati anaumwa mimi nilikuwa na karibu na ndiye aliweza kunipa mwongozo atakapofariki nije nimlete huku na akasema huku nimeweza kuelekezwa akamuinua yule mtu ambaye aliweza kutuleta mpaka huku. Na akasema lakini pia katika yote nilitumwa na Lucy nilete ujumbe. Naomba yeyote ndugu nimkabidhi ujumbe huu naweza ukausoma kwa sababu ni barua ambayo aliandika mwenyewe naomba nisisome mimi naomba nisome lakini kabla mume wa madam Zena hajazungumza mengi zaidi yupo ndugu ambaye inaonekana ni upande wa mama alisimama akasema ndugu zangu sisi kupokea mwili wa huyu mtu sio kwamba sisi tumepokea mwili eti kwa sababu nyinyi mmeuleta a huu mwili sisi tumeupokea kwa sababu ya heshima ya viongozi wetu wa kijiji lakini bila hivyo tusingeweza kuupokea. Shukuruni kwa sababu tumeupokea tumeuzika. Basi kwa sababu mmemaliza mlicho kilichowaleta tunawaomba muondoke salama muende salama. Lakini mume wa madam Zena akasema na si ndio maana tunashukuru kwa hayo yote. Na ndio maana tunasema mjumbe hauawi na sisi ni kama wajumbe mimi ni kama mjumbe. Nitakuwa nimefanya vibaya kama nitaondoka sitaweza kueleza kile ambacho nimetumwa niweze kueleza mume wa madam Zena akasema naombeni nikabidhi ni ni barua hii ili nisije nikaonekana sije wakilisha ule ujumbe lakini walikataa kupokea na ndipo mkiongozi mmoja ambaye alikuwa pale ambaye ni mmoja kati ya viongozi pale alisema basi unaweza ukaosoma huo ujumbe nasi tukausikia tu usome tu haina shida yoyote Rosana anasema na yakumbuka maneno haya. Sitaweza kuyasahau katika maisha yangu yote. Barua ambayo mama aliandika. Naambiwa kwamba barua hii mama aliandika kipindi ambacho bado anaumwa ilikuwa na maneno yafuatayo. Maneno ambayo mama aliweza kuandika. Alisema bibi yangu naomba upokee mwili wangu na uzike hapo nyumbani. Naomba unisamee mimi. Mimi ni mkosaji sana. Naona yale uliweza kunitamkia yamegeuka kuwa lana na yamesababisha kwangu kifo cha mapema. Na kuomba sana bibi mpokee huyu mjukuu. Nilipoondoka hapo nyumbani nilienda kumpata huyu mtoto. Anaitwa Rozana. Ndiyo, anaitwa Rozana. Nimempa jina lako na ana tabia kama zako. Na barua hii iliendelea kusema hii ndo zawadi yangu kwako yale ambayo nilipaswa kuweza kukufanyia mimi nikashindwa yeye atakufanyia najua sikuwahi kuwa mtoto mzuri kwako lakini huyu atakuwa mtoto mzuri kwako na mwisho na kuomba bibi Rozana akae hapo nyumbani mpaka siku utakapokufa naye aweze kukuzika lakini pia usiache kusaficha kaburi langu jitahidi hata kwa wiki mara moja sio mbaya Nakupenda bibi 
Naomba unisamehe pokea zawadi yangu kwako ambayo nimekuletea Rozana. Hii haya ndio maneno ambayo niliweza kuyasikia akiyasoma mume wa madam Zena katika kikao baada ya kuweza kukamilisha zoezi la kumpumzisha mama kwenye nyumba yake ya milele. Kwa hiyo mama anataka mimi nikae hapa na huyu bibi. Ina maana yeye mama huyu ni bibi yake. Na mama yake ndiye yule ambaye amezikwa pale ambaye pembeni yake tumemzika yeye. Huyu mama alilia sana. Yaani huyu bibi sasa akalia sana kwa uchungu. Akasema kwa nini huyu mtoto ananifanyia hivi? Hii sentence anaizungumza katika kumnoti mara mbili. Kwa nini huyu mtoto ananifanyia hivi? Lakini akasema ameniumiza sana huyu mtoto. Sikutaka kumuona mpaka siku mimi ninakufa. Ndugu zake wakaanza kumbembeleza. Wakimsia tulie. Huyu kiongozi akasema sasa hii ndio barua ambayo Lucy ameweza kuiandika. Akamwambia huyu bibi. Huyu Lucy angekuwa na uwezo wa kukaa huko huko kwa sababu ni mtu aliyeondoka miaka mingi sana. Hata angefariki lazima angezikwa. Mwili wake usingeweza kuachwa hivi, angezikwa tu. Lakini pamoja na kuumwa alikumbuka na kusema mimi naye ndugu. Nataka nikapumzike huko. Lakini amekuletea zawadi. Amekuletea zawadi mjukuu. Mpokee huyu mjukuu kwa mikono miwili. Akiniambia mimi sasa binti yangu, embu nenda akuone vizuri kwa sababu mimi nilivyokuona, yani mimi alivoniona huyu mzee. Aliona picha ya huyu bibi. Yaani mimi kwamba nafanana na huyu bibi. Nilisimama na kuweza kusogea mpaka karibu na yeye. Nakumbuka huyu bibi alisimama na kuweza kunishika mikono yangu na kuanza kunitazama kwenye mikono akanitazama sana kwenye mikono akaanza kuniangalia kwenye miguu huku machozi yakiwa yanamtoka akasema hivi lusi kwa nini anifanyie hivi yani haya ni maneno ambayo aliyezidi kuyatamka kwa nini anifanyie hivi kwa nini anifanyie hivi lakini huyu mzee aliendelea kumwambia mtazame vizuri huyu ni mjukuu wako kabisa angalia macho yake Angalia pia pua. Muangalie alivyo, muangalie huyu mtoto alivyo. Ni wewe kabisa. Angalia Lucy alivyokuthamini, amempa jina la kwako. Na lazima atakuwa na tabia kama zako. Mpokee mtoto. Mpokee kama ambavyo marehemu ametaka. Huyu bibi alilia sana. Yaani alilia, unajua mtu analia mpaka anajiuliza kwani kuna nini kilichowahi tokea. Na kwa nini mamangu aliondoka hapa? na kurudi tena mpaka amerudishwa akiwa maiti. Ni vitu vya kushangaza sana. Lakini bibi huyu katika kuniangalia kuniangalia akanikumbatia. Akaniambia ndio. Huyu hapa ni mjukuu wangu. Huyu ni, ni kitu kuu changu. Huyu ni mtoto wangu. Ni kweli miguu yake inafanana na yangu. Huku akilia. Sijui mimi miguu yangu inafanana na yeye vipi? lakini hii ndo sentensi ambayo aliweza kuisema. Akaniambia kuanzia leo nyumba hii ni nyumba yako, yani hiki kibanda. Yaani hichi kijumba ambacho mimi nilimuona huyu bibi akiingia, yani ni kijumba ananiambia kwamba na hapa mimi ndipo patakuwa nyumbani kwangu. Yaani nashangaa unajua mimi nasoma mengi sana ambayo yalinifanya Nendele kushangaa sana. Haya ni maneno ambayo anatuambia ndugu yetu anaitwa Rozana. Mimi nilikwambia simulizi hii ni kubwa sana. Na ndio maana mimi wala sitaki kukupeleka speed na kupeleka taratibu kwa sababu natamani uweze kuyasikia mengi. Simulizi ndefu wa kidogo lakini na mambo mengi sana. Rozana sasa yuko katika kijiji wamekuja kumzika lakini vikao vinafanyika ndio anakabidhiwa je? Rozana atakubali kubaki huku na vipi kuhusu shule? Maana anasoma huyu. Nini kinachoendelea mimi natamani kesho tuweze kuungana pamoja tujuzane mengi zaidi katika ripoti ya leo.